ikaw ba sure na sure ka na 100% na si Tito Lance yung gusto mong maging pangalawang daddy? Opo, gusto ko po siya maging daddy. Kasi nung mag-aalaga sa kanya, eh, may sakit siya. Sakit? Hello, Benji, anong sakit? Walang sakit ang nanay mo. Nagpapanggap lang siya para mahulog yung loob ng tatay mo sa kanya. Ano ba yung gustong makuha ni Mams kay Pops? Ano pa, eh di pera. 25 million to be exact. Ganun kalaki yung utang ng nanay mo, kaya kinarira niya yung pagpahut-hut dyan sa tatay mo. Pati dyan sa jowa mo, para lang makauwi siya dun sa bahay niyo. Teka, ibig mong sabihin hindi talaga totoo yung sinabi niyang magpapatulong siya sa akin kay Benji? Hindi niya talaga gustong mabuo yung pamilya niya? Ay naku, mismo, Dai. Ganun talaga si Miss Maya, napaka-mandurugas ng babaeng yan. Ha? Tignan mo yung sinasabi mo. Tignan mo yung sinasabi mo. Huwag mo kong daanin sa laki, Benji. Ha? Sa tingin mo, hinahanas kita. Eh, di go! Puntaan mo yung nanay mo. Tingnan mo kung gano'ng katotoo yung cancer niya. Teka, Benji, sasama ko. I'm sorry, Miss Maya. Quits na tayo ngayon. Naman tulala ka dyan. Anong iniisip mo? Siguro, gusto mo nang... Ano ba? Oh. Hindi, no. Niisip ko lang kung ano yung magiging future natin. Bakit mo naman niisipin yung future? Eh, future nga yun, eh. Dapat ang intindihin natin yung present. Ano sa bagay? May point ka. Kasi minsan, pag masyado mong iniisip yung future, tapos masyado ka maraming pinaplano, gusto mong nangyari, tapos hindi mangyayari lahat yun, parang nakaka-frustrate lang, no? Tama. Basta ako, excited ako sa future nating dalawa. Kasama na tayo. Eh, paano kung sa future, masundan si Gino? Oh, hindi masaya. Ako, sa sobrang sweet! Oh. <laughs> Dre, ibig na ito. Huwag nyo nahintay nyo honeymoon para naman makapasok mo si Mayor sa City Hall. Tara na, isa! Let's go. Iwan na natin yan. Dre, kumihan na lang, ha? Kaya na naman na namin kayo. Oh, talaga! <laughs> Mga uy, talaga, oh. oh puro kaloko. Sige na, umalis na kayo. Bitch! <laughs> oh, puro kakaloko. Sige na, umalis ka na. Ikaw ha, pumaparaan ka ha? Anong ginagawa mo? Grabe ka naman. O sige, ulitin natin. Pero this time, with feelings naman. Mmm, gusto mo yan ha? Oh, o sige. Oh, sige. Habulin mo muna ako. <laughs> wow, grabe. <laughs> Sabihin mo ka sa akin. Bakit mo kami binalikan ni Mams? Don't tell me na may tangin ang buhay mo. Huwag mo sabihin na may cancer ka, okay? Wala kang sakit! Nagsasakit-sakit lang ka lang! Sabihin mo sa akin, please. Why? Okay? Alam ko na yung totoo. Don't lie to me. Bakit mo kami niloko? Bench. I'm sorry. Nalubog lang ako sa malaking pagkakautang. Wala na akong ibang matatakbuhan. Kailang naalala ko. At ang kala ko matutulungan ako ng pops mo. Pero hindi pala. May iba na siya eh. Wala na pala akong babalikan. <laughs> Alam mo kung ano yung masakit dyan? Ha? Huh? Naging kapit mo pa. Yung daddy ni Mario. Naging kapit mo yung daddy ni Mario. Hindi ka tayo sakit, Mams. All this time, pinaniwala ako sa sarili ko. Namahal mo ako, Mams.
Tolong Mbak berikan uang ya. Eh. Akala ko Mbak berikan mo ko. Masyado ko umasa na namiss mo ko. Ngayon naghihintay ako, Mom. Sana mapatawad mo ako, Benj. Nagdesisyon lang ako. Iwan kayo ng pops mo dahil lunod na lunod na ako sa mga failures ko. Lumayo ako dahil gusto kong mabuo yung sarili ko. At hindi na kita sinama dahil alam kong mas magiging maayos ka sa pops mo. Oo, oh, maayos nga kami! Naging maayos ako! I'm fine, I'm okay. Pero hindi ako naging buo. Dahil kalahati ng buhay mo, eh di na lang mo. patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Anak! Benji, makinig ka sa akin. Kahit na mas masarap pakinggan yung kasinungalingan, hindi mo dapat piliin yun. Ang sakit mo yun. Akala mo ako yung binalik ka. Pero hindi. Akala mo ako yung pops. Akala mo ako yung pops. Oh, this time, akala mo ako yung... Sorry, anak. Sorry. Dahil sa kabaliwan ko, nabaliwala kita. Dahil mas sinunod ko ang mga kahinaan ko. Hindi ko naiisip ang pangangailangan mo. Sorry kung iniwan namin kayo ni Benji, ha? Nagalit ba kayo sa amin ni Tito Lance kasi umalis kami? Well, ate, naiintindihan naman namin kayo. Valid naman yung reason ninyo kung bakit nyo pinuntahan yung mommy ni Benji. Hindi alam mo ba, ramdam na ramdam ko yung pain ni Benji. Lalo na nung sabihan siya nung mami niya na hindi naman talaga sila yung dahilan kung bakit siya bumalik. Alam mo siguro ate, merong mas mabigat na dahilan si Maya kung bakit niya nagawa yun. At siguro darating din yung tamang panahon para mapatawad siya ni Benji. Ikaw ba may napatawad mo na siya? Ako? Alam mo ate, iniisip ko rin yun eh. Siguro, kung buhay pa ang daddy mo, baka hindi. Kaso iba na rin kasi ang sitwasyon ngayon. At ngayon, mas naiintindihan ko na kung bakit wala na ang daddy mo nung nalaman ko ang lahat ng kataksi lang ginawa na sa akin. Para siguro, 
mas madali kong tanggapin, mas madali kong matanggap, at mas madali akong makapag-move on at magpatawag. Alam mo, sana talaga dumating na yung araw na maging okay na si Benji at yung mommy niya. Talaga, May? Ano naman, ate? Alam mo, kahit kailan, hindi tama na ikatuwa natin ang pagiging masirado ng ibang tao kahit pag-aano nila tayo nasaktan. Bakit talaga, Mi? You're the best. <laughs> Love you. Hello. Hi, Ma. Mila. Ah, and ito ako, Chini. Kasi may papamana sana ako sa iyo. Hindi ba pag mga kasal, may kasabihan na dapat ay meron kang something old, something new, something borrowed and something blue. Well, something old ito. And I want you to have this. Gamitin nyo sa kasal nila. Importante sa akin ito, Jeannie. Here. Naku, ma. Ang ganda-ganda naman ho nito. Maraming, maraming, maraming salamat, ma. Thank you, Dit. Salamat. Benz, gusto mo minam? Alam mo, Pops, hindi ko in-expect na marinig yan kay Moms. Alam mo, mabuti na rin na sa kanya mo narinig na kung bakit siya nagbalik. Magpasalamat ka, hindi siya nag-deny. Sakit eh. Ang sakit kasi nag-expect ako. Hindi ko nga alam kung anong dapat kong iramdam tungkol sa kanya kung tutuwa ba ako, gagalit pa ako. <sighs> Tapos wala ka bang magagawa para matulungan siya sa utang niya na malaki. Alam mo, Benz, kung may pera man ako, nakalaan niya para sa future mo. Kaya ko naman yung sarili kong future. Malaki na ako, Pops. Kaya ko na yung sarili ko. It's just that, hindi, hindi ako matahimik na alam ko na may ganun pinagdadaraan si Moms. Alam mo yan, kahit masakit pa yung ginawa niya sa atin. Hindi ko kaya. Alam mo, kung naririnig lang ng maayon mo yung sinasabi mo, sigurado ako, mas pagsisisihan niya na iniwan niya tayo. <laughs> Hindi niya alam kung anong klaseng anak yung iniwan niya. <laughs> Cheers. Cheers. Akala ko, di na kita dadat ng pe. Naisip ko na rin umalis. Pero saan naman ako pupunta? Saka, kahit takasang kita, hahabulin mo rin naman ako. Buti naman, alam mo. So ano, kailan natin makukuha yung pera dyan sa ex mo? Pwede ba? Huwag na natin silang idamay. Ako na lang. Teka, parang, parang nag-iba yata yung tono ng pananalita mo ngayon, ha? Parang, parang nag-ibang ihip ng hangin, ha? ha? Hindi, ayoko lang mandamay ng ibang tao sa gusto na napasukan ko. Sa kalali yung anak ko. Wow! Caring mother ang drama mo ngayon, ha? Ano sa tingin mo, ha? Mapapaniwala mo ako dyan sa drama mo? 
Umigil ka nga. O sige, ganito nila. Hindi ko guguloy ng buhay ng anak mo. Pero yung ex mo, pati yung bago niyang girlfriend, ako nang bahala sa kanila. Ha? Uh, Andrew, please. Maya, tumahimik ka dyan, ha? Alam mo, Maya, kung wala lang talaga akong mga problema, kung hindi ko lang kailangan yung pera, hindi naman kita guguluhin pa eh. Kaso, abot leg na ako sa mga taong na-scam ko eh. Kailangan kong gawin to, ha? Ayan ka na pala eh. Let's go. Okay ka lang ba? Bakit parang ang lalim ng iniisip mo? Ikaw magagalit, ha? Gusto kasi ni Benji na tulungan ko si Maya ang bayaran yung utang niya kay Andrew. Natatakot siya sa kaligtasan ni Maya, eh. Kung ano sa tingin mo ang tamang gawin at kung ano yung mas makakaluwag sa kalooban mo, yun ang gawin mo. Hindi ka magkagalit? Para na lang sa pinagsamahan niya ni Maya at para na lang din kay Benji. Walang dahilan para magalit ako. Hello? Pare! Hindi ka naman siguro tanga para ulitin ko pa sa'yo yung dahilan kung bakit ako tumawag. Magkita tayo para mapag-usapan natin kung paano masasettle yung utang ni Maya. Good. That's my boy. Sige, i-text mo lang ako kung saan at kahit anong oras, darating ako. Salamat talaga. Thirty million yung worth yan. Ngayon, may dalawang options para mabayaran kita. Pwedeng i-transfer ko yung title sa pangalan mo, tapos ikaw nalang magbenta, mas madali yun. O pwede rin na ako nalang hahanap ng buyer, tapos pag nabenta, tsaka kita babayaran. Hindi ako pwede sa mga ganito klaseng legal transactions. Masyadong maraming requirements para ilipat ang titulo sa pangalan ko. Pera ang kailangan ko. Ginny! Napapano ka ba? Parang kanina ka pa hindi mapalagay, ah. Hindi ko nga ako alam, May. Pero parang bigla ako akong kinabahan. Si Lance ba ang iniisip mo? Kanina ko pa ho kasi siya sinusubukang kontakin, hindi ho sumasagot. Nag-worry lang ho ako, baka kung ano nang nangyari. Sige, ako nalang magbebenta. Kaya lang hindi ko masabi kung gaano kabilis yun, ha? Sige, maghihintay ako. Pero siguraduhin mo lang na hindi mo ako lulokohin. Dahil kapag niloko mo ako, kung wala kang pakailam kay Maya, idadamay ko buong pamilya mo! Desperado na ako! Pwede ba huwag mo akong takutin? Ginagawa ko na nga to. At wag na wag mo idadamay yung pamilya ko. Go ba sa Mr. Andrew Warrens? Bakit? Mr. Warrens, you are under arrest for large-scale stafa, extortion, and harassment. Ano, okay 
ka lang ba? Wala bang nangyaring masama sa'yo? Sa akin, wala. Kay Andrew meron. Nahuli na siya ng NBI. Ang daming palang kaso ng swindling at staff eh. Naku, salamat sa Diyos. Naligtas ka pa rin niya. Hmm. Wala nang manggugulo sa atin. at may palibre si Mayor. Ah, ano? Uh, Naisip lang namin na mag-celebrate dahil palita ko wala na yung Andrew na yun. I think. Ano ba? <laughs> Yun ba talaga dahilan? May gusto lang po sana kami sabihin sa inyo. Ako, teka. Bakit parang kinakabahan naman ata ako sa gusto niyong sabihin? Hindi <laughs> <laughs> niyo kang kabahan. Um, Nag-decide lang kami ni Benji na maglaylo sa relationship namin. Does this have to do with us getting married? Sa tingin niyo ba may implication sa relationship niyo yung pagpapakasal namin? Mm, hindi naman, Tita. Uh, Nag-usap lang kami, and then nag-decide po kami na focus muna kami sa studies. Tapos, we're just gonna have a, a break. Oh, pero, kakasimula niyo pa lang, ha? <laughs> Okay lang po, Tito. Pinag-usapan po namin to ng mabuti ni Benji. Mm, me, kumbaga sa isang restaurant na maraming tao, mahaba ang pila at gusto namin makakain, we're willing to wait. Sa restaurant mo talaga kinompare, ate, ha? <laughs> Salamat. Yan, Thank you. Saan tayo po ito? Maya? And ito ang proof! Your new wedding gown for your new groom! <laughs> Ganda pa pa sa. bagay na bagay ito sa'yo. Ano? Tagal kong pinangarap na magsuot ng ganyan. Puno ang puso ko ng kaligayahan ng makasal sa pinakamamahal ko. Ngayon natin sisimula ng fairy tale na walang katapusan. Itinatali ko sa'yo ang sarili ko ng walang pag-aalinlangan. Ikaw ang pag-ibig ko, ang buhay ko, at ang lahat-lahat ko. And now, I pronounce you...